నమస్కారం సిటీ మార్నింగ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు నేటి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఏర్పాట్లపై అధికారులతో స్పీకర్ కూడా సమీక్ష ఘనంగా నాలుగో విడత ఆదరణ పథకం లబ్దిదారులకు పనిముట్లు పంపిణీ పేదల అభివృద్ధికి సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కృషి చేస్తోందన్న ఎమ్మెల్యే ఫిలిప్ ప్రజల భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇచ్చేది టీడీపీ ప్రభుత్వమే సీఎం చంద్రబాబు దూరదృష్టి వలనే రాయలసీమ పారిశ్రామికంగా అభివృద్ది చెందుతోందన్న యామిని ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ వచ్చే నెల ఒకటిన రాష్ట్ర బంద్ అన్ని వర్గాల ప్రజలు జయప్రదం చేయాలని హోదా సాధన సమితి పిలుపు నగరంలో నానాటికి క్షీణిస్తున్న పారిశుద్ధ్యం వ్యాధుల బారిన పడుతున్న నగర ప్రజలు నేటి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి గవర్నర్ నరసింహన్ సమావేశాలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పాల్గొనాలని ప్రతిపక్ష నేత జగన్ ను స్పీకర్ కోడెల కోరారు ఈ నెల ముప్పై నుంచి ఫిబ్రవరి ఎనిమిది వరకు అసెంబ్లీ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ సమాపేశాలు జరగనున్నాయి ఏర్పాట్లపై అధికారులతో స్పీకర్ కోడెల శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యంలు సమీక్షించారు ఇప్పటి వరకు అసెంబ్లీ సమాపేశాలను ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిర్వహించడంపై అధికారులను అభినందించారు పోలీసులు పకడ్బందీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు సమాపేశాల నిర్వహణపై స్పీకర్ కోడెల మీడియాతో మాట్లాడారు మొదటి రోజు గవర్నర్ నరసింహన్ సమావేశాలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారని కోడెల తెలిపారు ఐదున ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ఉంటుందన్నారు ఈసారి కూడా అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కావాలని ప్రతిపక్ష వైసీపీని కోరడం జరిగిందన్నారు వైసీపీ ఎందుకు సమావేశాలకు రావటం లేదో అర్థం కావటం లేదని కోడెల అన్నారు నిబంధనల ప్రకారం సెలవు తీసుకోకుంటే సభ్యత్వం రద్దు చేసే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరించారు కేంద్రం ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ కు బదులు పూర్తి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాలని చూడటం అనైతికమని చెప్పారు ఇప్పుడు పిలుస్తా నాకేం అభ్యంతరం వాళ్ళు వస్తేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఒక స్పీకర్ కి ఎప్పుడైనా ఒక ఛాలెంజో లేదా బాధ్యత ఎప్పుడు ఉంటుంది అన్ని పార్టీలు మేము అందరూ సభ్యులు ఉంటేనే ఉంటుంది నా బాధ్యతకి పిలుస్తూనే ఉన్నాను అవసరం అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఫోన్ ఇవ్వమని కూడా చెప్పాను ఇదిగో మాట్లాడతారు అన్నారు తర్వాత కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు అది వారు వాళ్ళ నిర్ణయం దాని గురించి నేను ప్రశ్నించను కానీ ఒక స్పీకర్ గా సభ్యులందరూ అసెంబ్లీలో ఉండి బిజినెస్ నడిస్తే బాగుంటుందని కోరుకునే వాళ్ళు మేము మొదటవాడిని నిరసన చెప్పాలన్నా ఆమోదం చెప్పాలన్నా అభినందన చెప్పాలన్నా ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలన్నా ప్రస్తావించాలన్నా అసెంబ్లీకి మించిన వేదిక లేదు వాళ్ళు ఉపయోగించుకుండాల్సింది ఉపయోగించుకోమని నేను బతిలాడాను దట్ ఐ డిడ్ మై చా చట్టం ప్రకారం అయితే సెలవు అప్లికేషన్ లేకుండా సెలవు అప్లై చేయకుండా పర్మిషన్ తీసుకోకుండా పోతే మూడు సార్లతోటి రద్దు అవుతుంది వాళ్ళు విచక్షణ వదిలిపెట్టేస్తున్నాను నేను రద్దు చేయదలుచుకోలేదు అట్లా నాలుగో విడత ఆదరణ పథకం నిన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పదహారు వందల మంది లబ్దిదారులకు పనిముట్లను పంపిణీ చేశారు పేదల అభివృద్ది కోసం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కృషి చేస్తుందని నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్యే ఫిలిప్ పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు నాలుగో విడత ఆదరణ పథకం మంగళవారం శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పదహారు వందల మంది లబ్దిదారులకు పనిమిట్లు పంపిణీ చేశారు ఎమ్మెల్యే ఫిలిప్ కార్పొరేషన్ ఇన్ఛార్జ్ కమిషనర్ రామచంద్రారెడ్డి డిప్యూటీ కమిషనర్ యేసుదాసు బీసీ కార్పొరేషన్ ఈడీ గిడ్డమ్మ తదితరులు పాల్గొని లబ్దిదారులకు సంక్షేమ పథకాలను అందజేశారు ప్రభుత్వ పథకాలను పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకుని పేదలు అభివృద్ది చెందాలని అతిథులు సూచించారు దాని గురించి మన ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఇవాళ అనంతపూర్లో కీవా మోటార్స్ ఇనాగరేషన్ చేశారు మీరు టీవీలో చూసి వచ్చు చాలా గొప్పగా చేశారు చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈ డూయింగ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ మనము డెఫిసిట్ బడ్జెట్లో ఉన్నా కూడా ఈ స్టేట్ ఈ స్టేట్కి పైకి తీసుకొచ్చారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నడి రోడ్లో మనకు ఉద్దేశారు వితౌట్ ఎ సెక్రటరీ వితౌట్ అసెంబ్లీ అవన్నీ కట్టుకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు పైకి వచ్చారు అనంతపురంలో కియా కార్ల తయారీతో సీఎం చంద్రబాబు సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టారని టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి యామిని అన్నారు 
ప్రజల భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇచ్చే ప్రభుత్వం టీడీపీ అని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి కావటమే ప్రతిపక్ష నేత జగన్ విజయం తప్ప రాష్టాభివృద్ది కాదని టీడీపీ నేత యామిని అన్నారు చంద్రబాబు దూరదృష్టి వల్లే రాయలసీమ పారిశ్రామికంగా అభివృద్ది చెందుతుందన్నారు మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటూ విదేశాలు తిరిగిన ప్రధాని మోడీ ఎన్ని కంపెనీలను తీసుకురాగలిగారని ప్రశ్నించారు అరండల్పేటలోని రాష్ట టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు రాయలసీమలో పుట్టిన జగన్ ఆ ప్రాంతానికి ఏమి చేశారో చెప్పాలన్నారు ఈ రోజున గర్వంగా చెప్తున్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల లక్ష పదిహేను వేల కోట్ల సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెట్టింది ఇంతవరకు మీరు దమ్ముంటే ప్రతిపక్షాలు మనం తీసుకొని రమ్మని చెప్పండి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కేవలము సంక్షేమానికి ఈ లక్ష పదిహేను వేల కోట్లు చేస్తున్న డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ రుణమాఫీలు కాకుండా కేవలము సంక్షేమానికి ఖర్చు పెట్టామండి ఇంకా ఏం మొహం పట్టుకొని మాట్లాడతారు వాళ్ళు కేవలం అధికార దాహంతో ఇష్టారాజ్యంగా పూర్తిగా అవినీతిలో కూరుకుపోయి కూడా ఇంకా ఆయన చెప్తారు ముప్పై ఏళ్ళు నన్ను ముఖ్యమంత్రిని చేయండి అని చెప్పండి ముఖ్యమంత్రి కాకుండానే వాళ్ళ నాన్నగారి హయాంలోనే లక్ష కోట్లు దోపిడీ చేసిన దొంగలు ఈ రోజున మళ్ళీ ఇంకొక ముప్పై ఏళ్ళని అంటే భారతదేశం కూడా సరిపోదేమో ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలను కూడా దోచుకొని పోతారేమో అని ప్రజలు భయపడే పరిస్థితి ఉంది పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా స్థాయి విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను పెంపొందించేందుకు విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు తోడ్పడతాయని కలెక్టర్ కోనా శస్తర్ పేర్కొన్నారు స్థానిక ఆగ్జిలియం స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన జిల్లా స్థాయి విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనను ఆయన ప్రారంభించారు విద్యార్థులు రూపొందించిన నమూనాలు సందర్శకులను ఆలోచింపజేశాయి విద్యార్థులు వివిధ అంశాలను తయారు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఒక్కో విద్యార్థికి పదివేల రూపాయలను అందజేస్తుందన్నారు విద్యార్థుల్లో ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు దాన్ని మీనింగ్ఫుల్ గా పనికొచ్చే విధంగా దాన్ని ఆ డేటాని అమర్చమే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మనం ఏ రకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం అనేది మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ సైన్స్ టెక్నాలజీలో మళ్ళీ తేడా ఉంది సైన్స్ అంటే ఏంటి ఒక విషయం ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి దాని వెనక ఉన్న రహస్యం ఏమిటి అనేది సైన్స్ టెక్నాలజీ అంటే ఆ సైన్స్ని ఉపయోగించి ఏ రకంగా మనం ఒక సొల్యూషన్ తీసుకుని వస్తాం ఒక సమస్యకి పరిష్కారం ఏ రకంగా తీసుకుని వస్తాం దాన్ని ఏ రకంగా అప్లై చేస్తాం దీన్ని టెక్నాలజీ విద్యార్థులు పరిశోధనలపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలని ఎమ్మెల్సీ ఏఎస్ రామకృష్ణ నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్యే ఫిలిప్ తొచ్చర్ కోరారు కార్యక్రమంలో జడ్పీ చైర్మన్ జానిమున్ డివో గంగాబాబాని తదితరులు పాల్గొన్నారు పొద్దున మనం లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం నిద్రకు ఉపక్రమించే వరకు ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఏ వస్తువు ఉపయోగించుకున్నా మనం తొడుక్కునే వస్తువు కావచ్చు మనం చూసే టీవీ కావచ్చు మనం వాడే కారు కావచ్చు ఎక్కే విమానం కావచ్చు రైలు కావచ్చు వాడే మందులు కావచ్చు ఏదైనా సరే అది సైన్స్ ఫలితం సైన్స్లో జరిగినటువంటి పరిశోధనల ఫలితంగా ఇవన్నీ కూడా కనుక్కోవటం జరిగింది అనేకమైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నెన్ని విషయాలు కనుగొన్నారో ఈ రోజు మనం ఉపయోగించేటటువంటి వస్తువుల వెనకాల ఎంతో పరిశోధన దాగి ఉంది అనేటటువంటిది నిజం గుంటూరులో పారిశుద్ధ్య పరిస్థితి నానాటికి దారుణంగా తయారవుతోంది ప్రత్యేకించి శివారు కాలనీలతో పాటు నగరం నడిబొడ్డున సైతం రోడ్లపైనే చెత్త దర్శనమిస్తోంది డ్రైన్లు పూర్తి స్థాయిలో స్తంభించిపోవడంతో దోమలు స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి గుంటూరు నగరంలో పాలన పూర్తిగా పడకేసింది ఇప్పటికే యూజీడీ పల్ల పేరుతో రోడ్లని ధ్వంసం చేశారు దీనికి తోడు పారిశుద్ధం కూడా నానాటికి పూర్తి స్థాయిలో క్షీణిస్తోంది అభివృద్ది పనుల పేరుతో రోడ్లతో పాటు డ్రైన్లను సైతం పగలగొట్టారు కేబుల్ పనుల పేరుతో నడి రోడ్డులోనే గోతులు తవ్వి వదిలేస్తున్నారు గోతులు గుంటలమయంగా మారిన రోడ్లతో ఎప్పుడు ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగుతుందోనని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు ధ్వంసమైన రహదారులు ట్రైన్లతో మురుగునీరు పోయే మార్గం లేకపోవడంతో అనేక కాలనీలు దుర్గంధంతో అల్లాడుతున్నాయి రోడ్లపైనే ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్త దర్శనమిస్తోంది కేవలం శివారు కాలనీలే కాక నగరం నడిబొడ్డునే ఉన్న దేవాపురం కోబాల్టుపేట బ్రాడీపేట కృష్ణానగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి సమస్యలు వెలుగు చూస్తున్నాయి పాలకుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే నగర ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు 
కార్పొరేషన్ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి రహదారులు పారిశుద్ధ్యం సమస్యలను పరిష్కరించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీన రాష్ట బంద్ జరగనుంది ఈ మేరకు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్ బంద్ ను జయప్రదం చేయాలని ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల సాధన సమితి పిలుపునిచ్చింది ప్రత్యేక హోదా ద్వారానే రాష్టాభివృద్ది సాధ్యమవుతుందని ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల సాధన సమితి వెల్లడించింది ఈ మేరకు సమితి నేతలు పి మల్లికార్జునరావు జంగాల అజయ్ కుమార్ మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడారు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ ఫిబ్రవరి ఒకటిన రాష్ట్ర బంద్ చేపడుతున్నట్లు వారు తెలిపారు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఏపీ బంద్ ని జయప్రదం చేయాలని వారు సూచించారు ఈ సందర్భంగా బంద్ కి సంబంధించిన పోస్టర్ అని మల్లికార్జునరావు అజయ్ కుమార్ మూర్తి రాధాకృష్ణ మాల్యాద్రి తదితరులు విడుదల చేశారు ఫిబ్రవరి ఒకటో తారీఖున పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ రోజునే ఆంధ్రప్రదేశ్ బంద్ కి ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి పిలిపివ్వడం జరిగింది ఈ బంద్ లో గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని బంద్ని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ జరిగేటటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ బంద్ అత్యంత జయప్రదంగా జరగబోతూ ఉంది ఇప్పటికే విద్యా సంస్థలు వాణిజ్య సంస్థలు అన్ని సంస్థల వాళ్ళు ఆ రోజున స్వచ్ఛందంగా బంద్లో పాల్గొనడానికి కావలసినటువంటి పద్ధతుల్లో వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలు బంధును జయప్రదం చేయడం కోసం కావాల్సినటువంటి కార్యాచరణలో వాళ్ళు కూడా రోడ్ల మీదకి రాబోతూ ఉన్నారు ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ నుంచి ఇంటర్ ప్రయోగ పరీక్షలు జరగనున్నాయి ఈ మేరకు ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహణపై ఏసీ కాలేజీలో నిన్న సమీక్ష సమావేశం జరిగింది ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ నుండి జరగనున్న ఇంటర్ ప్రయోగ పరీక్షలకు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆర్ఐఓ రామచంద్రరావు ఇంటర్ కళాశాల యాజమాన్యాలను ఆదేశించారు ఈ మేరకు ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహణపై ఏసీ కాలేజీలో మంగళవారం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆర్ఐఓ మాట్లాడుతూ పూర్తిగా సీసీ కెమెరాల నిఘా నడుమ ఇంటర్ ప్రయోగ పరీక్షలు జరగాలని సూచించారు జంలింగ్ విధానంలో నిర్వహించే ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ ని ప్రశాంత వాతావరణంలో జరపాలని ఆయన తెలిపారు ఒకసారి పరిశీలించిన తర్వాత సీసీ కెమెరాలు అనేటువంటివి ఉన్నవా లేదా అవి వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉన్నవా లేదా అనేటటువంటిది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఆ అంశంగా ఒకటో తేదీ ట్రాక్టర్ ఎగ్జామ్ దగ్గర అయ్యే తొమ్మిది గంటలప్పుడు ఏం చేస్తే అవి వర్క్ చేస్తున్నాయా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయా లేదా అనేటటువంటిది గుంటూరు నుంచి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులను వీక్షించేందుకు కొరటపాడు హనుమయ్య నగర్ ప్రాంతాలకు చెందిన రెండు వందల యాబై మంది రైతులు పర్యటించారు టీడీపీ నేతలు కొమ్మినేని కోటేశ్వరరావు కొమ్మినేని ప్రసాద్ నేతృత్వంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు యాత్రకు బయలుదేరిన బస్సులను మాజీ ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ రాయపాటి శ్రీనివాస్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు పోలవరం నిర్మాణంలో సీఎం చంద్రబాబు పేరు చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని ఆయన తెలిపారు రైతుల శ్రేయస్సే లక్ష్యంగా సీఎం కృషి చేస్తున్నారని రాయపాటి తెలిపారు పోలవరం నిర్మాణానికి కేంద్రం సహకరించకున్న సీఎం చంద్రబాబు వెనకడుగు వేయటం లేదన్నారు అభివృద్ది కార్యక్రమాలు నిరంతరం జరగాలంటే మళ్లీ చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని ఆదరించాలని రాయపాటి కోరారు అక్కడ జరుగుతున్న విశేషాలన్నీ కూడా తెలుసుకొని అక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాలన్ని మొత్తాన్ని కూడా అగ్రిగోల్డ్ బాధ్యతలను ఆదుకోవడంలో రాష్ట ప్రభుత్వం విఫలమైందని అగ్రిగోల్డ్ బాధ్యతల బాసట కమిటీ ఆరోపించింది ఈ మేరకు జిల్లా వైసీపీ కార్యాలయంలో కమిటీ అధ్యక్షులు లేళ్ల అప్పిరెడ్డి మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రభుత్వం ఆదుకుని కారణంగానే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని ఆయన విమర్పించారు ఎవరూ అధైర్యపడి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దని జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే పూర్తిస్థాయిలో పరిహారం చెల్లిస్తామని తెలిపారు కనీసం ఇటీవల జరిగిన మంత్రిమండలి సమావేశంలో అగ్రిగోల్డ్ అంశంపై చర్చించకపోవడం టీడీపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని అప్పిరెడ్డి పేర్కొన్నారు మంత్రి గారు పేపర్ మీడియాకి ఇచ్చినటువంటి సమాచారంలో అగ్రిగోల్డ్ సంబంధించినటువంటి అంశం లేకపోయినప్పటికీ తర్వాత కోర్టులో మెమో వేస్తామన్నారు కనీసం మెమో వేస్తారనే ఆశతో ఇప్పటి వరకు కూడా ఎదురు చూసాం 
రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి మంత్రివర్గ నిర్ణయానికి సంబంధించినటువంటి మెమో ఇవ్వాడి వరకు కూడా కోర్టులో దాఖలు చేయాల పోనీ మెమో వేయకపోయినా కూడా ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం పైన జీవో ఇస్తారని చూసాం ఇవాళ వరకు కూడా జీవో రానటువంటి పరిస్థితులు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నాం అసలు ఏమిటి అసలు ప్రభుత్వం ఏ దిశగా పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉంది వాళ్ళ అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఈ నెలలోనే ముగ్గురు బాధితులు గుండెలాగి మరణించారు విశాఖపట్నంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రకాశం జిల్లాలో ముగ్గురు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు గుండెలాగి మరణించారు ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం సన్నగిలింది ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధులు వావ్యాల గోపాల కృష్ణయ్య మనవడు మన్నవ సాడేకర్ జనసేన పార్టీలో చేరారు సిద్ధాంతాలు నచ్చడం వలన సాడేకర్ తమ పార్టీలో చేరారని జనసేన పార్టీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ బైరా దిలీప్ చక్రవర్తి తెలిపారు వెనుకబడిన పల్నాడు ప్రాంతాన్ని అభివృద్ది చేస్తామని జనసేన పార్టీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ బైరా దిలీప్ తెలిపారు మీడియా ప్రతినిధుల సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడారు జనసేన శంఖారావం బహిరంగ సభను విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తున్న ప్రభుత్వానికి ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెబుతారని అన్నారు పల్నాడు డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయాలి వడికెరపూడి శిల ప్రాజెక్టు మరి అక్కడ ఆ ప్రాంత దుర్గి వెల్దుర్తి అటుపక్క ఎర్రగొండపాలెం వైపు ఈ ప్రాంతాలకు ఎన్నాళ్ళ నుంచో కలగా మిగిలిపోయిన ఆ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయాలి ఆ ప్రాంత అభివృద్ధి కృషి చేయాలి మరి పల్నాడు జిల్లాను ఏర్పాటు చేయాలి అనేది దంతాల్లో వచ్చే జబ్బులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై స్మైల్ డెంటల్ హాస్పిటల్ అవగాహన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది సుమేధ పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థులకు దంతాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకునేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను డాక్టర్ సురేఖ వివరించారు దంతాల మధ్యలో ఇరుక్కున్న ఆహార పదార్థాలను తొలగించేందుకు టూత్ పిక్లను ఉపయోగించరాదని స్మైల్ డెంటల్ హాస్పిటల్ చెందిన వైద్యులు డాక్టర్ సురేఖ సూచించారు సుమేధ పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థులకు దంతాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకునే విషయాలను ఆమె వివరించారు టూత్ పిక్ లను ఉపయోగించడం వలన దంతాల్లో సందులు ఏర్పడతాయని చెప్పారు ఇండియాలో తక్కువేమో గానీ యుఎస్ అట్లా యూకే వాళ్ళందరూ ఏంటంటే డైలీ టూత్ బ్రష్ చేసిన తర్వాత టూత్ మౌత్ వాషెస్ చాలా మంది యూస్ చేస్తారు ఇఫ్ యు హావింగ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో యు కెన్ యూస్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అండ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ బ్రషింగ్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ద హార్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లైక్ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అట్లా తిన్న తర్వాత ఇట్ విల్ గెట్ స్టక్ బిట్వీన్ ద టీత్ పళ్ళ మధ్యలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాయి సో హౌ డూ యూ క్లీన్ దట్ సర్ఫేసెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ యూస్ ద టూత్ పిక్స్ చాలా మంది టూత్ పిక్స్ వాడుతూ ఉంటారు టెల్త్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో డోంట్ యూస్ టూత్ పిక్స్ ఇట్ కాజెస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద గమ్స్ చిగుళ్ళ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అట్లా టూత్ పిక్స్ అండ్ ఇట్ కాజ్ ఆల్సో స్పేసింగ్స్ పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి అప్గ్రేడ్ చేయబడిన మున్సిపల్ భాషా పండిట్ పోస్టులను భాషా పండితులతోనే భర్తీ చేయాలని మున్సిపల్ లాంగ్వేజ్ పండిట్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేసింది ఈ మేరకు మున్సిపల్ డిఎంఏ కార్యాలయం వద్ద రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారం పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలన్నారు లేకుంటే ఫిబ్రవరి నాలుగు నుంచి టెన్త్ కు బోధనను కూడా నిలిపివేయనున్నట్లు అసోసియేషన్ నేతలు తెలిపారు రెండు సంవత్సరాల నుంచి మూడు సార్లు షెడ్యూల్ ఇచ్చి మూడు సార్లు చివరి నిమిషంలో ఆపివేశారు ప్రభుత్వమే చాలా స్పష్టంగా ఇవి కొత్తగా క్రియేట్ అయినటువంటి పోస్టులు కాదని పాత పోస్టులని ఇందుట్లో గ్రేట్ టూ లాంగ్వేజ్ పండిట్లు పనిచేస్తున్నారు అని నన్ను అని చెప్పేసని వీళ్ళకి ఇవ్వకపోతే జీతాలు ప్రాబ్లం అనేటటువంటిది వస్తుంది అని అని ప్రభుత్వం ఒప్పుకొని ప్రభుత్వమే వీళ్ళ ద్వారా వీళ్ళ ద్వారానే భర్తీ చేయాలనేటటువంటి ఒక ఉత్తర్వులను కూడా విడుదల చేసింది అలాంటిది ప్రభుత్వం భర్తీకి వచ్చేసరికి మరి మేము వెనకబడిపోతా ఉన్నాం సత్తెనపల్లి మార్కెట్ యార్డ్లో పేదరికంపై గెలుపు ఆదరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు స్పీకర్ కోడెల సుప్రసాదరావు లబ్దిదారులకు సబ్సిడీ రుణాలు పనిముట్లను పంపిణీ చేశారు అదేవిధంగా నస్రాపేట ఆదరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాలుగు కోట్ల ఐదు లక్షల నలభై ఏడు వేల విలువ చేసే సబ్సిడీ రుణాలు పనిముట్లు పంపిణీ చేశారు చిన్న చిన్న వ్యాపారాల ద్వారా పేదలు ఆర్థికంగా ఎదగాలని సూచించారు నగరపాలక సంస్థలో నిన్న టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారుల సమీక్షా సమావేశం జరిగింది నగరం పట్టణాల్లో త్వరలో చేపట్టనున్న బీపీఎస్ స్కీమ్ అమలుపై అధికారులు సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు 
నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలకు పోలీసులు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు ఈ మేరకు అర్బనశ్రీ విజయారావు పోలీసు సిబ్బందికి సూచనలు చేశారు నేటి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఏర్పాట్లపై అధికారులతో స్పీకర్ కూడా సమీక్ష ఘనంగా నాలుగో విడత ఆదరణ పథకం లబ్దిదారులకు పనిముట్లు పంపిణీ పేదల అభివృద్ధికి సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కృషి చేస్తోందన్న ఎమ్మెల్యే ఫిలిప్ ప్రజల భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇచ్చేది టీడీపీ ప్రభుత్వమే సీఎం చంద్రబాబు దూరదృష్టి వలనే రాయలసీమ పారిశ్రామికంగా అభివృద్ది చెందుతోందన్న యామిని ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ వచ్చే నెల ఒకటిన రాష్ట బంద్ అన్ని వర్గాల ప్రజలు జయప్రదం చేయాలని హోదా సాధన సమితి పిలుపు నగరంలో నానాటికి క్షీణిస్తున్న పారిశుద్ధ్యం వ్యాధుల బారిన పడుతున్న నగర ప్రజలు ఇక ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం